ゃあスペイン観戦に役立つスペイン語3つなんか3つ教えていただけたら、うん、みんなが、はいえー、その観戦スタジアムの中でやっぱよく言うのは審判俺審判ってなるのがやっぱ一番多いかな審判,審判だからアルビドロアルビドロ、はいあのー、スペイン語の審判っていうのは、はい、よく作曲だよねあ審判の審判あるとですね今おかしいだろうっていうのでやっぱあのなんだろう自分が応援してるチームの、はいはいまあ、サポートだったりとか、はい、そのやっぱホームつも応援してるチームがホームとして戦ってるわけだから、うん、そこのまあその声が、まあ、その声に左右されるような、うんえー、とレフィーをしてたらダメなんだけど、うん、でもやっぱ、ね、その選手の応援してるよって伝わるのは結構そういうところが結構大きいかなって、うん、あるけど。こっちがレフリーって言ってあげることで、そうプレッシャーにはなるから、うん、だからアービットアルビットを一つ一つ、うん、ホームで重圧をかそうね、うん、上げるっていう、そうそれがあの、うん、まあ指笛とか難しいだろうから、うん、まあそれあるだろうっていうのも一つだし、そうね。確かに日本よりもより熱いかもしれないですね。だし多分それがおかしいってその引きすぎずにちゃんとおかしいっていうことを判断してみんなが言ってるイメージが強いかな。ただ、えーとなんか、何でもかんでもやるっていうよりは、そういう時もあるけど、うん、なんかちゃんとおかしいっていうのをやるっていうのは、うんうん、なるほど、うん、じゃあ2つ目は。それに近い、まあ、それと一緒にしてくるのもいいんやけど、はい、もう、たらけた、たらけた、たらけた、カードですね、もうこのジェスチャーと一緒に、はい、あのあのこ,れから<笑>このジェスチャーで、カードを出せるようなジェスチャーで、たらけたってやって、はい、やってる人は多分。あの多分試合見に行って、こう横とか見たら、みんなそれやってるから、今のカードだろうっていうので、それで結構すぐ覚えれると思うし、重要な、重要なのかなって、まあ、でも<笑>でも結局、生で見るってそういうことで、うんまあ、もちろんみんなバルで見てる時も、そうやって、同じようにやってるけど、はい、それは伝わらないけど、確かにそう、スタジアムでそれをするっていうのは、うん、やっぱり、なんだろう、それが多分なんかテレビで見てる、うん、あの、ざわざわというか、あのスタジアムの音になってるから、その一部になるという意味では、うん、やっぱそういう言葉は使うシーンが多いかな。確かに、タルヘッパー、タルビートロって言ってるのがざわざわになってることも多いですもんね。うん、そう思う<笑>確かにそう。だから、そ,うそれは結構使う頻度としては。はいはいはい。あと言いやすいかな。それ言えるシーンがあって、そのチームのその歌とか、うん、なんかそういうノリってなかなか多分、よっぽど。ちょっとサッカーしてて、うん、今のった時に、うん、あのハンダチでそれを言うタルヘタそうタルヘタとかあるだろうとかっていうのは、うんうん、あのなんか一体感というかそのチームの応援できてるっていうかその雰囲気に馴染めてる馴染みやすいと思うんで、はい、ワ,ンワンワードのフレーズやから、はい、フレーズになってるのも一言やから、はい、とりあえず言いちゃうっていう、はいはいはい、でスペイン語で言えたらなんか自分も嬉しいみたいな<笑>最初に確かに確かにそんなそんなかったあるかもしれないです。で、なんか隣の人、あんまり言わないですね、自分。見ちゃう、真剣に見ちゃうタイプなんですけど、まあでも、そうですね、面白いですよね、周りが言ってるのそうね、とかまあ、今までとしても、周りが言ったのが、やっぱ、まあ、文句言ってるなっていうのは、多分言葉が意味わかんなくても、わかるけど、あ<笑>やっぱ審判で言うねやと思って、多分楽しめると思うし、大変で。そういうことでいい、そのなんか、扱いを取り入れて。もう全然いいと思います。トイレどこですかとか、いらん。あ、逆に、そう、確かにね、確かに、便利。まあ、確かに、それはもう、でも、みんなわかるから。そうですね、じゃ、もう一つ、なんか。感想です、感染楽しみにためる。そうそう、感染やな。うん。はい。まあ。でも、スペインでよく言うのは、はい、の全部審判シーズンって大丈夫。<笑>審判ばっかり。そう、審判ばっかりね、やっぱ、それが一番、やっぱ、みんな、不満が多いから。そうですねまあ、俺特にもその基本的にスペインのリーガーしか、はい、リーガーのスペインに住んでて、はい、リーガーの試合を見ることが多いし、はい、現地にもいるけど、やっぱりこう、まあ、審判もみんな個性的やから、他の国もそうかもしれんけど、多分みんなあの、まあ、いろんな審判があるから、<笑>やっぱ、フェラベテじゃ。フェラベテじゃ、あフェラベテじゃ。フェラベテじゃ。フェラベテじゃ。フェラベテじゃ。フェラベテじゃ。フェラベテじゃ。それは、それはもう歌でみんな言うけど、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃっていうのは、そう、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじゃ、選べてじ
出てるけどああそういうのはよくいいかなと思なるほど結構選手っていうのも審判に対して言うことが多くて、うんうん、でもこれあんまりなあのこう審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判審判正義じゃないというか、はい、あそうですね。そうあれも,も悪かったら悪い。そう今欲しいでしょって言って、でそれでねあの今あのバレバレでこう、はいはいはい、それを見直すシステムがあるのにそれを見ないとか、あきら見た見るべきところで見ないとかあなるほどっていうのがあるとおかしいでしょっていうのは周りがやっぱ言わないと言ってあげないと、あまあね選手が攻撃したらカードも出るし。やっぱそこはやっぱその本当にそのなのそのなというサポーターとしてそのチームもやっぱやっぱあと結構他のしない他のチームのサポーターとして応援したことないからわかんないけどやっぱりあるよねそのプレッシャーっていうかそのチームやっぱそこでやりづらいのもあるとかそのサポートしてるっていう気持ちもあるし実際にそうなってると思うしなるほどなるほど行き過ぎた時もあるけどなるほどそうねいやあんまりあれですねババモスバモスバモスみんな日本人多分バモスって使うと思うんですけど、うん、なんか具体的にどういう意味なのかっていうのを、うん、そうね、うん、バモスね、まあ、意味はあってないよね、うん、それを別にまあ多分手術してあるあの訳せばまあ英語のレッツゴーに近い感じになるし、うん、行こう行こうとかになるけど、うんはい、もうなんか勢いになるだけの言葉だけになるよね、うんシャーに近いことになるよ、まあ、確かにシャーでみたいな時もあるし、あのワンワンワンワンって、まあ、まあ、その、自分のコーチとか監督っていうのも俺じゃなくて、その、あのピッチの外にいる場合だったら、やっぱりいけいけで言うときも言わない。言いますね。前に進めろって言って、そうですね。その止まるなっていうか、うん、今いるときやれとかっていうので、たぶんワンワンも使うし。まあ、まあ、ポジティブなことがある、うん、それも応援の時もそうだね応援の時もかなり言ってるって感じですかね応援の時もそうだね応援の時もあのまあ使うよね、うん、選手のまあ一緒にやっぱそれ面白いのはそのマンモスっていうのはやっぱりその一人称の複数はいっていう意味でも面白いかなお前らが行けじゃなくてやっぱり行こうってなってるのは面白いかなああ確かにね俺ら,俺,ら俺らも含めてに書いてるのが確かに解釈だけど、でもそういうのもいいよね。確かにそうですね。うん、なんかそれ日本語とかそうですもんね、ないですもんね、行けだから、うん。そうですもんね。行けっていうより行こうって感じです行こうって感じだ。行けるとお前らがっていうのも俺らで、じゃあ俺は一緒に行こう今,今から勝つぞとか、もう一回取りに行くぞって、多分サポーターの,スペインその言葉としても、うん、サポーターの自分を含めて言っちゃってるっていうのは。確かに。うん私たちってそこの方がいいですね、うん、確かに。そう確かにそうだ、ね。いいことだ。いいことだ。いいことだ。ありがとう。<笑>今のは使えますね、めちゃくちゃ。はい。スペイン語のなんか上達方法とかってありますか多分みんなね、覚えたりもらってるのかわかんない。上達方法は、まあ、まあ、とにかくいる。これは、まあ、大学で勉強したのもあるけど、でも、あの、人が使う、要は自分が勉強して、まあ、先生自分っていうよりも、多分、多分がこういう学校と,として、ね、先生ごととして、でも、雄太が、自分が平行にある生徒の人とかが使ってるので、うん、あこういうふうに言うねやとか、こういう間違い、あ,これ今あれは間違いやなって自分が気づいて、で先生に直されるとかっていうのを見ると、ほら、やっぱりそれ間違いよとか、なるほど自分が思ったことをそこで確かめれる。なるほどだから自分だけで一生懸命、座学で、うん、テーブルで勉強してても、間違いに気づかなかったり、発音に気づかなかったりするけど、うんうん、他の人が、例えばこれ、まあ、現地に住んでるのそうだけど、例えば、えーまあ、カフェなりバルのどこでも入ったときにその、まあ、例えば俺らがお茶しに行ったりしても、横の人の会話を、に耳を向けてみる、うんで、そういうふうな表現するやんとか。うんな話してる感じの雰囲気は分かるけど、このフレーズのよく聞く単語とか、よく聞くなんか、うん、ステップとかが出てくるわけ、うんうん、気になるよな、うん、やっぱそれは覚えて調べるなり、うん、そうだろうって自分の中で思う
の場合だったら使ってみるとかスペイン人に、はい、日本でその環境が難しいかもしれんけどまあそうですね、うん、まあでもこっちに来た時はそうひたすらカフェとかに行って例えばカフェだったり他の人の会話を聞く、まあ、そう公園とかでもそうだし、うん、でも聞けるとうん、あの違うと思うからな、うんまあ、そういうサッカーそのそこサッカーする環境でなったらロッカールームでそのお前選手同士のスペイン人の選手同士子たちがしゃべってるのを聞くとか、うん、それって多分自分が本人が現地で生活する上で多分使うフレーズをやっぱ同世代同じ環境の子たちが使ってるはずだからそうすると真似するとか、うん、でまずはじゃあそれを、えっと、意味が分かんなくてもスペイン語で多分その単語単語は聞きやすいはずなの。うん、フランス語とか、うん、他の言語に比べて、うんそうですね、一個一個どういうふうにしたどの単語をしゃべったかっていうヒアリングは結構しやすいはずなのね、うん、でどうマジで検索したら出てきてそうそうそう、うん、何を調べたらいいかっていうのは分かるわけだから、うん、じゃあ日本にいる,ういるうちに何をしなきゃいけないかっていうと多分、まあ、スペイン語をひたすら聞いたどんだけ聞いたか、うん、曲でもいいしスペイン語の歌、うん、でもいいしあとは、あのそのその教材のしゃべってるフレーズでもいいけど、うん、聞いて、聞いたことがある単語を聞くのと、うん、聞いたことが全くない単語を探すのって、今、なんて言ったのって言うと、スタートが全然違うから、うん、で聞いたことがあるっていうのは大きいし、うん、そこのあるかないかで、かなりスピードが上がっちゃうと思う。だからもうひたすらスペイン語を聞く環境に行くっていうそうなんですね、うん、聞くことがあるのはまず、うんえー、スペイン人に例えば逆に言ったらスペイン人でも歌ってるのもいっぱいあったと思うけど日本語できることかは多分書きはできない、うん、でもやっぱ、まあそうですね、しゃべるそのやっぱスペイン日本語もかなり難しいから、うん、でも多分聞いて理解するのと、うん、しゃべるのも理解できるわけ、うんうんうん、その後に書ける人は書けるし書けない人でも会話はできるって人が多いから、うん、多分まあ彼らの場合はアニメとか見たりするわけよ、うん、で漫画とかはスペイン語で見てるけどアニメはオリジナルで見てるから、うん、フレーズ覚えたりとかなんかさん聞いてあの自分で発してっていうのはすごく大事だと思う、うんまあ、理想はさらに自分がその聞いたスペイン語をリピートしてそれを自分で聞いてみたら全然違うっていうのが分かるから、うん、そこまでできたら多分すごいあの気づきが多いと思うなるほど。